আমাদের জীবনটা অনেকটা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের মতো রোজ দিন বদলের সাথে সাথে নতুন মানুষের আনাগোনা চলে এখানে কত নতুন নতুন মানুষ কত নতুন নতুন মুখ তাদের নিজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ভেবে নিয়ে গতি নেয় চাকাগুলো সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাদের যার যার গন্তব্যে পৌঁছে না দেওয়া অব্ধি নিষ্কৃতি নেই তার যত পথ পেরোতে থাকে বাস স্টপে একটা একটা করে নামতে থাকা মানুষগুলো জানিয়ে দিয়ে যায় হয়তো দেখা হবে হয়তো না এমনি করে দিন শেষে জনশূন্য বাসটা একা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বাস স্ট্যান্ডে একটা নতুন দিনের অপেক্ষা নিয়ে আবার যাত্রীদের ফেরার আশায় প্রহর গুণে আজকে এই গল্পে প্রধান চরিত্রে থাকছে বিশেষ দুজন হ্যাঁ ঠিকই দেখছেন দিগন্তিকা চৌধুরী ও হরস্কোপ থেকে ইভান সরকার তাহলে শুনতে থাকুন আজকে অডিও হাটের বিশেষ গল্প রূপম মুখার্জির কলমে কেউ কেউ থেকে যায় বৃষ্টির ছটপটানিরা সরে গিয়ে লেট করে আসা ছাত্রের মতো সূর্যটা উঁকি দিয়েছে একটা বয়স করে লোক ভিজে ভিজে ডাকতে এসেছে আমাকে মাথার কিছু জায়গায় ঘাসের মতো চুল আছে আর বাকিটা ফাঁকাই পড়ে আছে পরনে পাতলন পাঞ্জাবি বেশ কয়েক মাস হলো এখানে একটা ক্লিনিক খুলেছি অনেক সময় পেশেন্টের বাড়ির লোক এক প্রকার জোর করেই ডেকে নিয়ে যায় বাড়িতে ট্রিটমেন্টের জন্য তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বিনা টাকাতেও চিকিৎসা করে থাকি তবে সেটা আমার ক্লিনিকে আজ লোকটা এসে বলছেন তার বাড়ি গিয়ে চিকিৎসাটা করতে হবে কিন্তু বিনা মূল্যে বিনা মূল্যে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া গেলেও বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করার আজ একটু ইচ্ছা নেই আমার ভদ্রলোক ধরেই রেখেছেন আমাকে না নিয়ে তিনি ফিরবেন না প্রায় হুড়মুড়িয়ে কেঁদে ফেললেন লোকটা স্যার আজ আপনি না গেলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে স্যার আমি আমি হয়তো আপনাকে ফিস দিতে পারবো না কিন্তু কিন্তু পুরোটা বলার আগেই কেঁদে ফেলল লোকটা না লোকটার অনুরোধে একটা মায়া আছে না হলে আমার মতন লোককে মানানো সহজ নয় তাছাড়া নিশ্চয় হয়তো খুব বিপাকে পড়েছেন বলেই আর তাছাড়া এই বয়সও যে লোকটা এসেছে সত্যি যাওয়াটা দরকার আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা পেশেন্ট আপনার কে হয় কবজির উল্টো দিক দিয়ে চোখের জল মুছে ভাঙা গলায় উত্তর দিলেন নাতনি আচ্ছা তা কি হয়েছে জানি না দিন রাত জ্বর কাশি আর ওইভাবেই পড়ে আছে বাইরে ডাক্তার দেখানোর মতো আর্থিক ক্ষমতাও নেই আমাদের আর আর আমাদের একমাত্র এই বলে লোকটা আবার কেঁদে ফেলল আচ্ছা আচ্ছা কত দূর এখান থেকে এই তো সামনেই খুব বেশি দূরে নয় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমরা বেরিয়ে গেলাম গোধুলির লাল গোলাপি আলো ছড়িয়ে আছে চারিদিকে স্কুলের কয়েকটা মেয়ে শাড়ি দিয়ে সাইকেল করে বাড়ি ফিরছে হয়তো বৃষ্টির জন্যই দাঁড়িয়েছিল কোথাও তারা ঠিক এরকম কি একটা বিকেল হঠাৎ কেমন করে যেন হারিয়ে গিয়েছিল যেসব জিনিস বা যাদের আমরা খুব বেশি করে মনে রাখতে চাই তারাই কেমন না বলে হারিয়ে যায় তখন আমি সবে এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি নিচ্ছি একদিন হঠাৎ ঘটল কাণ্ডটা ক্রিকেট খেলতে খেলতে হঠাৎ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছিল তাই ঠাঁই নিয়েছিলাম বড় বট গাছের নিচে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর বাকিরা খেলতে গেলেও আমি যাইনি কেন যাইনি তা জানি না 
সেদিনও কয়েকটা স্কুলের মেয়ে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল হঠাৎ একটা কাগজ পড়ে যেতে দেখে চোখ সেদিকেই আটকে গেল একটা ছবি আঁকা কি দারুণ আঁকা কি নিপুণ হাতের কাজ উপরে বড় বড় করে লেখা মেয়েটার নাম প্রহর দাদশ্রেণী আমি তার পাশেই ছোট ছোট করে লিখে দিলাম এরকম আঁকার হাত আমি আগে দেখিনি পরের দিন সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকলাম অপেক্ষা করতে থাকলাম ছবিটা ফেরত দেওয়ার মেয়েটা এলো আমি সামনে দাঁড়ালাম মেয়েটা সাইকেল থামিয়ে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে এগিয়ে এলো আমি লজ্জা পেয়ে শুধু কুড়িয়ে পাওয়া ছবিটা ধরিয়ে দিলাম মেয়েটা প্রেমপত্র ভেবে চারপাশ না দেখে আমার কুচি গালে একটা চর কষালো রাগ হলো অনেক কিছু বলবো ভাবলাম কিন্তু তাও কিছু বলতে পারলাম না রাগটা লুকিয়ে গেল লজ্জায় মেয়েটা আমার সাইকেলে চেপে বসল আমি এক নজরে মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম গধুরির আকাশের মতোই তার চোখগুলো স্নিগ্ধ মায়াবি যেন অনেকটা শান্তি রূপিত আছে তার চোখে পিঠ পেয়ে বিনুনি নেমে এসেছে স্রোতশ্রেণীর মতো জানি না কেন রাগ হলো না আমার শুধু মনে হলো তাকে দেখলে আমার ভেতরটা কেমন একটা হয়ে যায় আমি পরের দিন আবার দাঁড়িয়ে রইলাম মেয়েটাকে দেখব বলে সূর্য পশ্চিম দিগন্তের পথ ধরে ফেলেছে লুকি একটা সিগারেট ধরালাম একটা কালো হাফ প্যান্ট আর ব্লু টি শার্ট দেখে যে কেউ আমাকে সহজে চিনে ফেলতে পারে তাই আমি পিছন ঘুরে সিগারেট টানতে থাকলাম মনে হলো অনেকগুলো সাইকেল পেরিয়ে গেল নিমেষে মিস করে গেলাম কেন যে খামোকা টানতে গেলাম মানে সত্যি একটা গাধা হ্যাঁ এক নিমেষেই উড়ে গেল তোর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল বাহাতটা মাথায় রাখলাম পেছন ঘুরে সিগারেটের শেষ টানটা দিয়ে এগিয়ে যাব একটা ডাকে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম আবার তুই সিগারেট খাস আমার গধুলি মাখা কৈশোরের সেই লাল গোলাপে মেয়েটা হাজির হয়েছে কালকের কথা ভেবে আমার হাতটা মাথা ছাড়িয়ে গালে হেসে হাজির কাল খুব লেগেছিল না রে আসলে আমি বুঝতে পারিনি ওটা লাভ লেটার নয় না মানে তা বলে কেউ এত জোরে গালটা একবার হাত বলিয়ে নিলাম এতক্ষণ একটা ব্যাপার আমার মাথায় ছিল না মেয়েটা আমাকে তুই তো কারি করছে আমার ছবিটা আমার ছবিটা সত্যিই তোর ভালো লেগেছে হ্যাঁ মানে লেগেছে বলেই তো জানি ওটা তো লিখেও দিয়েছিস আমার আমার বাকি ছবিগুলো তুই দেখবি মনে মনে ভাবলাম সত্যি বলতে আমিও ছবি নিয়ে বেশি কিছু জানি না কিন্তু বায়োলজিতে তো এগেছি কিছু হলেও তাহলে এই সুযোগটা হাত ছাড়া করা যাবে না আমি বললাম হ্যাঁ নিয়ে আসিস দেখব অবশ্যই দেখব আচ্ছা বলছি তুই কি এখানে আশেপাশে থাকিস কেন আমি যে চর কষিয়েছি বিনা কারণে সেটা বলে দিবি আমার বাড়িতে সরি বাবা বললাম তো আরে না না বলতে চাবো কেন মানে তোর এখান থেকে কত সময় লাগবে যেতে আমি সেটার জন্যই আর কি আর একটা কথা আমি তোর থেকে বয়সে বড় হই তুই নয় তুমি করে বলিস আচ্ছা ভাই হ্যাঁ ভাই মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে হাসতে সাইকেলে চেপে গেল আমি তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে তার ফেলে যাওয়া রাস্তায় আমার কৈশোরের শেষ বিকেলের আলো যেন বসন্তের সাথে মিশে যাচ্ছে কাল আর একটা ছবি নিয়ে আসিস এই সময় আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব মেয়েটা বেল বাজিয়ে চলে গেল তারপর মেয়েটা প্রতিদিন ফেরার পথে আমাকে একটা করে ছবি দেখাতো 
আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম তার এভাবেই কখন যে আমি তার থেকে আমরা আর আমাদের প্রেমে পড়ে গেলাম জানি না এই সত্যি করে বলতো দ্বিতীয় দিন তুই আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলিস কেন তুই তো জানতিস না যে আমি তোকে সরি বলবো তাহলে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম আজ এত শিগগিরি চলে এলি যে আরে বোকারাম আজ হলো বাইশে শ্রাবণ সেটাও ভুলে গেছিস চল ওই বট গাছটার নিচে গিয়ে বসি আমরা এগিয়ে গিয়ে বসলাম কি রে বললি না তো কি এই যে ছবি দেখার নাম করে লাইন মারছিলি আমাকে আমি অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জা পেলাম ও লজ্জা পেয়ে গেছে হলে বাবালে এই আজ আমার বাড়ি যাবি না না এখনো আমার মরার পালক গজায়নি সোনা তোমার তো স্কুল শেষ হয়ে গেছে আমার এখনো হয়নি তাই এখন নয় আমি প্রহরের চোখের দিকে দেখলাম কি গভীরতা কি গাম্ভীর্য এই প্রথম সেও আমার দিকে দেখল এক দৃষ্টে এত ভালোভাবে দেখিনি কোনোদিন তাকে আগে তারপর হেয়ার ব্যান্ডটা খুলে আমার হাতে সে ধরিয়ে দিয়ে চুলগুলো খুলে দিল এটা একটু ধরতো আলতো একটা পাতা আসে ওর চুলগুলো আমার মুখে এসে লাগলো একটা খুব সুন্দর গন্ধ বোধ হয় কোনো ভালো শ্যাম্পুর গন্ধ উঠছে আমি বিভোর হয়ে গেলাম দুপুরের রোদের ওপর হালকা মেঘের ছোঁয়া আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল যে কাল আমার পরীক্ষা কয়েকটা বেলের শব্দে আমি নিজের মধ্যে ফিরে এলাম এই তুই যে বললি স্কুল আগেই ছুটি হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটা তো বাড়ি গিয়ে বলবো তোর সাথে দেখা করব বলে আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি আচ্ছা তাই তুই আমাকে বলেছিলি যে আমি তিনটার দিকে এখানে আসি না কেন আর আমিও বোকার মতো কৌতূহলে আর চলেই এলাম আমি আজ না এলে তোকে বেকার ঘুরে বাড়ি যেতে হতো আমার তোর সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগে সেই জন্যই আমি চলে এসেছি সে আমাকে জড়িয়ে ধরল দূরে ছেলেরা ঘুরি ওড়াচ্ছে ঠিক যেন আমাদের মাথার উপর উঠছে ঘড়িগুলো একটা অন্যটাকে পেঁচিয়ে গেছে ঠিক যেমন ভাবে আমাকে পেঁচিয়ে নিয়েছে সে নিজের বাহু ডোরে এই সময় মাঠে এসে প্রতিদিন কেউ মাউথ অর্গ্যান বাজানো প্র্যাকটিস করে আজ একটা মিষ্টি সুর ধরেছে সে দূর থেকে ভেসে আসছে সেই সুর আমিও তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম কাল ভালো করে পরীক্ষাটা দে আর হ্যাঁ আর একদম সিগারেট খাবি না নয়তো এবারে সত্যি গিয়েই কিন্তু কাকিমাকে বলে দেব আমি ওর কথাগুলো পাত্তা না দিয়ে বললাম একদিন আর আমাদের এভাবে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না বল আমরা একসাথে থাকতে পারবো এটা আমার স্বপ্ন জানি না কি হবে তবে আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না দেখিস আচ্ছা আমরা সবাই সবচেয়ে বেশি কি ভালোবাসি জানিস কি স্বপ্ন দেখতে আমরা সবাই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি আর সেই ভাবনাটা ব্যর্থ হলেই আমরা কষ্ট পাই উপরে ঘড়িগুলো তখনও খেলা করছে দূর থেকে ভেসে আসছে সেই মিষ্টি সুরটা এই যে একটু বেশি রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছিস না প্রহর হেসে উঠল সেই হাসির মুগ্ধতার বাষ্প চাপে আমি আবার নিশ্চুপ হয়ে গেলাম সে আমার কাঁধে মাথা রাখল তোর জন্মদিনে তোর বাড়ি যাব বুঝলি আমারও সব জন্মদিন টন্মদিন হয় না মা বলে বারণ আছে যত সব কুসংস্কার কিন্তু ওদের কে বোঝাবে মানে তুই জন্মদিনে কেক কাটিস না না জন্মদিন তো দূর 
জীবনে কোনো দিনই কাটিনি সে মনে মনে কি একটা হিসেব করলো তারপর বলল কাল এই সময় আসবি আজ আমি উঠি কাল ঠিক আছে কিন্তু কিন্তু নয় যেটা বলেছি সেটাই শুনবি ঠিক আছে এই বলে ব্যাগটা নিয়ে উঠে যাচ্ছিল সে আমার মনে পড়ে গেল এই কাল তোমার পরীক্ষা হ্যাঁ সেটাও ভুলে গেছিলি কি করে পরীক্ষা দিবি রে তুই না রে মানে তোকে দেখলে সব কেমন ভুলে যাই কাল ছাড় পরশু কর ধুর ব্যাং পরশু স্কুল ছুটি আছে আমি তো আসতে পারবো না তাহলে তার পরের দিন আয় হ্যাঁ সেই ভালো তারপর দুদিন কেটে গেল সদ্য সিগারেট খেতে থাকা কিশোর সদ্য দেখা স্বপ্নের নেশায় সিগারেটের নেশাকেও ভুলে গেল আকাশে মেয়ে ঘটেছে সে এলো তবে স্কুল ড্রেসে নয় একটা নতুন পোশাকে এই প্রথম আমি তাকে স্কুল ড্রেস ছাড়া দেখলাম কি মায়াবী তার চোখ গুলো কি রে পরীক্ষা কেমন হলো হুম ভালো আমি নিশ্চুপ হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে আজ আবারও অন্য একটা সুর ভেসে আসছে কি মিষ্টি একটা সুর মাথার উপর খেলা করছে ঘড়ি সে ব্যাগে হাত ঠোকালো স্কুল শেষে বাথরুমে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করেছি লুকিয়ে ড্রেসটা ভরে নিয়েছিলাম ব্যাগে আর ভাবলাম তোর জন্য একদিন পড়ি মা টিফিনের জন্য ডেইলি দশ টাকা করে দেয় সেখান থেকে পাঁচ টাকা করে আমি জমিয়ে রাখতাম সেই টাকা দিয়ে কেক টা এনেছি স্কুল থেকে শরীর খারাপ বলে বেরিয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি হাতে বেশি সময় নেই তাড়াতাড়ি কর্ত এমনিতেই অনেক সময় কেটে গেছে নে আর কিছু না বলে শিগগিরই কেকটা কাট একটা ছোট কেক বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল সে বুঝলাম আমার জন্য সে সব করতে পারে আমি কোনোদিন কেক কাটেনি বলে যে মেয়ে নিজের কষ্টের জমানো টাকা দিয়ে কেক আনতে পারে সেই মেয়ে আর যাই হোক আমাকে ছেড়ে যাবে না কোনোদিন বটগাছের নিচে কেক কেটে একটা টুকরো তার মুখে ভরে দিয়ে বললাম তোর জন্য একটা উপহার এনেছি তোর সব আঁকাগুলো কালার জেরক্স করে সেগুলো এক এক করে একটা পকেট বুক বানিয়ে এনেছি তবে শুধু তবে শুধু কি ভাজ করা বইটা পকেট থেকে বের করে প্রহরের হাতে দিয়ে বললাম আমি গাঁচা হাতে একটা ছবি এঁকে এটার সাথে জুড়ে দিয়েছি একদম প্রথমে কাঁচা হাতে আঁকা একটা অপরিপূর্ণ ছবি একটা ছেলে আর একটা মেয়ে জড়িয়ে ধরে আছে একে অপরকে তুই আমার কথা খুব ভাবিস বল সামনে যতটা ভালোবাসিস ভেতরে আরো বেশি আমি ভেতরে বাইরে একই আছে প্রতিমার সামনেটা আমরা দেখি পেছনটা কেউ দেখতে চাই না শুধু খর দিয়ে বাঁধা সেরকম সেরকম অনেকের এর ভেতরটাই ভাঙা চোরা আমরা বাইরেটা দেখে সব বুঝতে পারি না আমরা তো সামনেটাই দেখতে চাই শুধু আরে কাঁদবি নাকি চল আমরা বরং হাঁটতে হাঁটতে যাই নয়তো দেরি হয়ে গেলে ওদিকে বাবা বকবে এই ড্রেস পরে আরে ও সে কিছু একটা বলে দেব স্কুলে প্রোগ্রাম বা অন্য কিছু আর তুই একটু দূরে দূরে হাট পাঠা নইলে সন্দেহ না সবাই করবে আর আমি দূর থেকে আজ তোকে আমার বাড়িটা দেখিয়ে দেব মেয়েটার ফর্সা গালে মৃদু একটা হাসি খেলে গেল ব্লু ফ্রক আর সাদা জামার স্কুল ড্রেস ছেড়ে আজ একটু অন্যরকম লাগছে প্রহরকে মিষ্টি গানের সুরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকল একটা ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে আমাদের শরীরে আমার শীত করতে লাগলো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগলো আমার ঠোঁট আমি যেন আটকে গেলাম একটা মুগ্ধতায় একটা গন্ধ আমার শরীরে মিশে যেতে থাকলো মনে হলো প্রহরের চুল শরীর সব কিছুর গন্ধ এসে আশ্রয় নিয়েছে আমার নাকের প্রান্তে
পরদিন আবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম তিনটে থেকে কিন্তু প্রহর এলো না তারপর এভাবেই দিন তিনে কেটে গেল কিন্তু সে আর আসে না তাহলে কি কোনো শরীর খারাপ হলো নাকি মেয়েটার নাকি তার বাবা সবকিছু জেনে গিয়ে তাকে আর আসতে দিচ্ছে না আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল যাকে দেখলে আমার সকল শান্তি ম্লান হয় তাকে চারটি দিন না দেখে থাকা যে কি যন্ত্রণার সে কেবল আমি বুঝতে পারলাম কিন্তু এভাবে তো আর চলে না আজ অপেক্ষা করব না এলে সোজা ওর বাড়ি চলে যাব আগে প্রহর ওর বাড়িটা আমাকে দেখিয়েছে কিন্তু বলেছিল যাতে কোনো ক্রমেই ওর বাড়িতে না যাই কিন্তু মেয়েটার কি হয়েছে সেটা না জানলে আমার আমার খুব ভয় করতে লাগলো বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি ঝড় হয়েছে আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন প্রাকৃতিক অত্যাচার থেমে যাবে আর আমি যেতে পারব মা যদিও আজ বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছিল কিন্তু আজ আমায় কেউ আটকাতে পারবে না কেউ না যদি সে এসে আমাকে না পেয়ে চলে যায় তাই আমি বেরিয়ে গেলাম বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি রাস্তাঘাটে জল জমেছে সে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মনে আছে তখন প্রহরকে ভালোবাসার কথাটা বলতে পারিনি সে প্রথম একটা কবিতা লিখেছিলাম তার জন্য কাঁচা হাতের লেখা দিতে পারিনি সেটা আমি দিতে পারিনি এরকমই একটা বৃষ্টির দিনে কাগজের নৌকো বানিয়ে রাস্তার জলে সেটা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম আকাশের আজ মন খারাপ মেঘটাও মুখ ভার করেই আছে মাঝে মাঝে ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শহরটাকে আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আজ আর আকাশে কোনো ঘুরি নেই নেই কোনো মাও থরকানের সুর কেমন যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে যে সুবিশাল বটগাছটা আমাদের স্মৃতি নিয়ে মহিরুহের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেটাও ঝড়ে পড়ে গেছে এই তো সেদিন এখানেই তো আমার কাঁধে ও মাথা ডেকেছিল আমি ওকে কেক খাইয়ে দিয়েছিলাম আজ গাছটা পড়ে মাটি উঠে জায়গাটা কেমন যেন বদলে গেছে একবারের জন্য মনে হলো আমার সব কিছু যেন কেমন হারিয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে আমার থেকে অনেক দূরে আমি তবু অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ প্রহর এলো না খুব রাগ হলো কমপক্ষে একটা চিঠি তো লিখে পাঠাতে পারতো চিন্তার ছাপ মুখে নিয়ে আমি স্থির করেই ফেললাম আজ ওর বাড়ি যাবই প্রহরের দেখানো বাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলাম গিয়ে দেখলাম দরজায় একটা মস্ত তালা ঝুলছে সেদিন তো এই ঘরটাতেই ঢুকেছিল সে তবে আজ পাশের একটা বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল কি হলো বাবা এই বৃষ্টি দোকান দাঁড়ি ভিজছ কেন কাকে চাই আমি একটু আশার আলো দেখলাম কৌতূহল চাপা রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম এই যে এই যে এই এই বাড়িতে একটা ফ্যামিলি থাকতো একটা মেয়েও থাকতো প্রহর আমার বন্ধু তারা কোথায় গেছে একটু বলতে পারবেন লোকটা হয়তো ভেবেছিল আমার তাকে দরকার কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে জানলা বন্ধ করতে করতে উত্তরটা এলো আমার গলার কাজটা যেন কেমন ভারী হয়ে এলো শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করলাম কোথায় গেছে কিছু বলতে পারবেন না বন্ধ জানলার সরু ফাঁক দিয়ে নাটা শুধু শোনা গেল আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম বৃষ্টির ফোটার সাথেই আমার চোখের জল কখন যে আমার গাল ভিজিয়ে দিল আমি বুঝতে পারলাম সেদিন ঘরে গিয়ে কারোর সাথে কথা বলিনি কেটে পারিনি অনেক খোঁচার চেষ্টা করি কিন্তু বিফল হই তারপর ফেসবুক ইনস্টা কোথাও তার অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি সে না বলেই হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে আমার আমার কৈশোরের গোধুলি রঙের সেই মেয়েটা আমার বসন্তে মিশে যাওয়ার 
আমার বসন্তে মিশে যাওয়ার আগে হারিয়ে গেল ছুলে গেল তারপর ডাক্তারি পড়ার চাপে আমি সব ভুলে গেলাম তারপর থেকে আর কোনোদিন সেখানে যায়নি কত স্মৃতির অপেক্ষা করে আছে তবু আমি খোঁজ পাইনি সে মেয়েটি আদেও এখনো আছে নাকি নেই যদিও সে স্মৃতি ভোলার নয় তবু এই পেশেন্টের চাপে মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ আবার এইসব দেখে সব কেমন মনে পড়ে গিয়েছিল অজান্তেই চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল আবার হঠাৎ নাড়া দিয়ে গেল সে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটার ফর্ষাকালের মুচকি হাসিটা সেসব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিয়ে ঢুকলাম সেই বয়স্ক লোকটার বাড়িতে দুর্গম একটা পরিবেশ একটা বাজে গন্ধ উঠছে ফুটো টিনের চাল দেখে মনে হয় যেন জীবনের শেষতম পর্যায়ে অন্তিম শ্বাসটুকু ধরে রেখে এরা শেষ লড়াইটা লড়ে যাচ্ছে নোংরা কয়েকটা শাড়ি ঝুলছে দেওয়ালের চারদিকে একটা মানুষ নোংরা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে মেয়েটার বেঁচে আছে বাহারটা বেরিয়ে গেছে নোংরা কাঁথা থেকে আমি দেখলাম স্পন্দল চলছে বেঁচে আছে মেয়েটা কিন্তু জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর নোংরা গন্ধটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম এত দিন ধরে ফেলে রেখেছেন এত জ্বর খুব খারাপ অবস্থা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম বলেছিল কোভিড হয়েছে কিন্তু আমাদের বেড খালি নেই তাই বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা আর বলতে পারলাম না জানি সেটা সম্ভব নয় বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে বাইরে এসে বললাম তাহলে আমাকে আগে জানাতে পারতেন তো কিন্তু প্রহর মা তো জেদ ধরল যাতে আমি কোনো ডাক্তার না ডাকি আজও মানা করেছিল বলেছিল দাদু আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে তুমি তুমি নিজের খেয়াল রেখো কিন্তু আমি থাকতে আমার নাতনি কি কি যেন নাম বললেন ওর 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 নাম তো প্রহর আমার সেই স্মৃতি আবার নাড়া দিয়ে উঠল আমি আবার ছুটে গেলাম পেশেন্টের কাছে হতেও পারে হতেও পারে এই সেই হারিয়ে যাওয়া বসন্ত আমার আমার গোধুলি রঙের মেয়েটা নোংরা বিছানায় পেশেন্টের পাশেই আছে একটা পকেট পুক বাস সেটা দেখে আমার আর কিছু বুঝতে অসুবিধা হলো না আমি তার মুখ থেকে নোংরা কাঁথাটা সরিয়ে দিলাম আমার চোখের দিকে সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমি আমি ওই অবস্থাতেই চড়িয়ে ধরলাম তাকে চিৎকার করে উঠলাম এতদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে আমি তোমাকে কত খুঁজেছি কোথায় কোথায় খুঁজেছি জানো কোথায় কোথায় খুঁজেছি প্রহর কোনো ক্রমে উঠে বসল তারপর কষ্ট করে বলল তুই আমার থেকে দূরে চলে যা রোগটা কতটা সংক্রামক তুই জানিস তো পরে আমার থেকে তোরও ভালোবাসার চেয়ে বেশি সংক্রামক বেশি ছোঁয়া যে কোনো রোগ নেই আমাকে আমাদের প্রথম দেখা যেখানে হয়েছিল সেখানে নিয়ে যাবে কিন্তু বৃষ্টিতে তো সে প্রহরের হাতটা আমার হাতে এসে পড়ল আমি দু হাত দিয়ে চেপে ধরলাম ওর হাত আর কিছু বলতে পারলাম না সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে আগুনের মতো বৃদ্ধ লোকটা বাইরে অপেক্ষা করছে আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম প্রহরের বাবা মা তখন আমরা একটা মফসলে থাকতাম ওর বাবার চাকরি এমনিও চলে গিয়েছিল সেখানে ভাড়া দিতেও পারছিলাম না তারপর এক বৃষ্টির রাতে হঠাৎ ওর বাবা মা যে সেই গেল আর এলো না আমি বুড়ো মানুষ কি আর করব তাই থানাতে জানালো তারপর মৃত্যুর খবর এলো দুদিন সব যেন কেমন অগোছালো হয়ে গেল বাবা মা ছাড়া মেয়েকে নিয়ে আমি কি বা করব 
তার উপর আবার ভাড়া তো ওকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম কোনো রকম একটা কাজ জোগাড় করে তারপর থেকে এই অবস্থা কোনো রকমে দিন চলছিল আমার মনে পড়ে গেল প্রহর নিজের জমানো টাকা দিয়ে আমাকে কে কিনে দিয়েছিল আমার গলার কাজটা ভারী হয়ে এলো আমার হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পেশেন্টের স্ত্রী দেখা করতে পারবে না একে অপরের সাথে তাদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোভিড দেখা করতে পারছে না তারা লোকটার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এলো এমন এমন ছোঁয়া যে রোগ আসবে বলে জানতাম না যে রোগ সবার কাছ থেকে সবাইকে কেড়ে নাই ভালোবাসার চেয়ে বড় ছোঁয়াচে রোগ আর কিছু হয় না বুঝলেন আপনি আবার দেখা করতে পারবেন আপনার প্রিয় মানুষের সাথে আমরা ঠিক জিতে যাব দেখবেন একদিন একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে মেঘটা ডেকে উঠল মফসলের শহরে বট গাছ নেই রয়েছে স্মৃতি ঠিক যেখানে বট গাছটা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধ লোকটা আর আমি প্রহরের শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল আমি আর তুই আবার একসাথে ওই জায়গায় বসে থাকব গল্প তবে তবে আমি মারা গেলে আমি পুড়িয়ে ফেলিস না খুব কষ্ট হবে ঠিক নিচে আছে প্রহরের কবর সেদিনে আমি আসার কিছুক্ষণ পরেই সেই আমার কৈশোরের গোধলি মাখা মেয়েটা আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল আর কোনো দিনও সে কথা বলবে না আমার সাথে কোনো দিনও না আজও আকাশে ঘড়ি উঠছে তবে একটা ঘড়ি সে কারো সাথে পেঁচিয়ে যাচ্ছে না মাউথ অর্গ্যানে কেউ দুঃখের সুর বাজিয়ে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে তাকে দূর দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে না হয়তো যাবেও না শুধু শোনা যাবে সুর আগের মতো কিছুই নেই আছি শুধু আমরা আমি আর প্রহর আমরা আজও একসাথে আছি যেভাবে আগে ছিলাম আসলে সবাই ছেড়ে যায় না কেউ কেউ থেকে যায় শুনছিলেন রূপম মুখার্জির কলমে কেউ কেউ থেকে যায় আজকে আমাদের সাথে গল্প পাঠিয়েছিল দিগন্তিকা চৌধুরী ইভান সরকার দেবনীল বিপ্রদীপ ও অভিজিৎ স্ক্রিপ্টিংয়ে শুভজিৎ ও শালিনী পোস্টার ডিজাইনে সৌমদীপ গুই আর ভূমিকায় আমি বর্ণিশা দিগন্তিকা চৌধুরী ও ইভান সরকারের জন্য টিম অডিও হাত থেকে রইল অনেক অনেক ভালোবাসা সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি